हेलो फ्रेंड्स आई पूर्वा अग्रवाल असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वेलकम यू टू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ गुरु के पी ओ टूडे आम हेयर टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्रोग्रामेबल पेरीफायरल इंटरफेस दैट्स एट टू डबल फाइव आई सी दिस टॉपिक इज रिलेटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स नाउ कमिंग ऑन माई टॉपिक वॉट इज एट टू फाइव फाइव आई सी वॉट इज इट्स यूज एंड वॉट इज इट्स कॉन्फिग्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल एट टू फाइव फाइव आई सी इज नॉन एज प्रोग्रामेबल पेरीफायरल इंटरफेस आई सी एंड इट इज यूज फॉर टेकिंग द एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट पिंस फॉर एनी प्रोसेसर और एनी कंट्रोलर एंड इट कैन इजीली बी इंटरफेस्ड विथ एनी कंट्रोलर और एनी माइक्रो प्रोसेसर एंड द कॉन्फिग्यूशन ऑफ दिस आई सी इज इट हैव फोर्टी पेन आई सी एंड फोर्टी पेन आई सी इज सब डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट दैट फर्स्ट पार्ट इज ट्वेंटी फोर पेन्स आर यूज फॉर जस्ट एंड इनपुट आउटपुट पेरीफायरल डिवाइजेस एंड अदर एट पेन्स आर यूज फॉर डेटा लाइन्स फॉर टेकिंग द डेटा एंड सेंड इट टू मेमोरी एंड द थर्ड part is six pins and that six pins are used for control units for con- provide the controlation to ic and remaining two pins are used for just power supply that's one is taken by power and one is for grounded now coming on the pin diagram pin diagram in in whole the pin diagram it have 40 pin configuration first Four pins and another 37 to 38 pins are just assigned by the port A. Port A pins are just used for input and output point of view. Input and output point of view means we are taking the input and output by these all the pins. Coming on the next port, that's port B. Port B have al- already eight pins and it is same as to use for input and output purpose. Coming on the third port, that's port C. The port C is also used for input and output, but it have special feature. The feature of it, it can be configured in two groups. That's port C lower group and port C upper group. The port C is basically used for handshaking point of view. Port C upper group, it's handshake with port A pins, and port C lower group, it's it's used to handshake with port B pins. the other eight pins are used for data lines the use of the data lines is to taking the data from input device input port and transfer it to register may be internal or external coming on the power supply pins power supply pin is connected at the pin number 7 and pin number 26 pin number 7 it is connected at the ground the ground is used to protect the whole ic and at the pin number 26 we have to connect the vcc that's plus 5 volt supply or a or a dc battery uh, control pins are read bar write bar cs bar reset and so on the read bar is used to read the data from an other processor or write bar is used to return the data in permanent memory or a temporary memory that's at the pin number 6 it is connected at cs bar cs bar is known as the chip select logic the chip select logic is used to select the whole ic or act, or it is used for activation the whole ic now the two pins are a0 and a1 a0 and a1 is basically known as the address lines and it is directly interface with any microprocessor or any microcontroller to taking the address and provide the whole controlation now at pin number 35 it is located at reset pin the use of the reset pin is to reset the whole ic with provide a proper synchronization with a master ic thank you thank you and thank you for watching this video for more details please visit our website that's www.gurukpo.com